ആ നിലയ്ക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് അതിൽ നല്ല നിലയിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അനിരുദ്ധ മാഷാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കൂടെയുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ ജനസംസ്കൃതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുണ്ടോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ പല മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഡൽഹിയിലും മറ്റു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഓഡിയോ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ കേൾക്കാം കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാം ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അനിരുദ്ധ മാഷ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിഷയത്തില് തീർത്തും നല്ല ഒരു ഒരു ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജനസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് പരിപാടി നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുജാത അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് പ്രസന്നേജ് പറഞ്ഞതുപോലെ പല പല പരിപാടികൾ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സർഗോത്സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള പരിപാടി അതിനു വേണ്ടിയുള്ള റിഹേഴ്സലും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പല കുട്ടികളും ലേറ്റ് ആയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അനിരുദ്ധൻ സാറാണ് അനിരുദ്ധൻ സാറ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ശ്രീനി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡൽഹിയിൽ മുമ്പേ വർക്ക്ഷോപ്പ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മുമ്പേ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമായി മുമ്പേ കൂട്ട കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറാം ഈ പരിപാടിയിൽ നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും നമ്മോട് സംസാരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ക്ലാസ്സില് മാഷിനോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോ സാറിനെ ഈ ഈ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് അവതരിപ്പിക്കാനായി സാധനം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു സാറേ ഓഡിയോ കറക്റ്റല്ലേ കേൾക്കാം അപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഡൽഹിയിൽ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ താമസിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മലയാളികളുടെ മനസ്സായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനസംസ്കൃതിയുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസാദ് സർ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീനിവാസൻ സർ സുജാത മാഡം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഞാൻ ആദ്യമേ ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ജനസംസ്കൃതിക്കും എന്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും അപ്പൊ മുമ്പേ സംസാരിച്ചപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് തുടക്കക്കാരായ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു ഒരു ചിത്രകലാ ക്ലാസ് അല്ലെ ഒരു കലാ സംബന്ധിയായ ഒരു ക്ലാസ് ഒരു മണിക്കൂറിലോ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറിലോ ഒതുക്കി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് 
അത് വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയാണ് തുടക്കക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംവദിക്കാം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ വെച്ച് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ഒക്കെ തീർത്തുകൊണ്ട് പോകാം എന്നാണ് വെച്ചത് അതിനുള്ള ഇത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ സമയം കിട്ടത ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ കുറവ് ഓരോരോരും വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും പുനഃപ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ തിരക്കില്ലാത്തൊരു മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നല്ലൊരു ക്ലാസ് കുറച്ച് സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അനിരുദ്ധൻ എട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ചിത്രകലാ അധ്യാപകനായിരുന്നു കേരളത്തിലും മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചിത്രപ്രദർശനങ്ങളും ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തലശ്ശേരി അടുത്തുള്ള പാനൂർ സ്വദേശിയാണ് ജനസംസ്കൃതിയെ കുറിച്ച് നേരത്തെ അറിവുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായി കാരണം അപ്പം നിങ്ങൾ ജനസംസ്കൃതിയുടെ അവിടെ ഓണാഘോഷം നടത്തുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിട്ട് പറയാം പറയുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു സംഘടനാ ബാഹുല്യം അല്ലെ വളരെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ തുടക്കക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുകയും കുട്ടികൾ ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ മുമ്പേ ഇത്ര ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരുടെ സംശയങ്ങൾ നിവാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സംവാദം എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം മറുപടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഗുണപ്രദാകുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വളരെ വൈഡായിട്ട് സംസാരിച്ച് പോകുമ്പോൾ അത് ആർക്കും ഗുണം ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ചേരും അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയ നിവാരണങ്ങളോ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിനെ പറ്റി ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാളെയോ മറ്റുമാ പെയിന്റിങ്ങിനെ പറ്റി വർഗീസ് കളത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ മൊത്തത്തില് എന്ന് നല്ലൊരു സജീവത ചിത്രകലാ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കലയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഏത് ഭാഗത്തുള്ളവർക്കും ആശയവും ആശയം പരസ്പരം കൈമാറാൻ അല്ലെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ചിത്രകല അല്ലെ കല എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഏതൊക്കെ ഒരാൾക്കും പരസ്പരം സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരാൾക്കും പരസ്പരം മനസ്സും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഷ കലയിലൂടെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി കലാപ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ അയാളെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും ഈ ലോകത്ത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഈ ലോകത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നേടുകയും ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവും ആർജിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കലാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ലഭിക്കുന്നത് കേവലമായ ഒരു സൗന്ദര്യ അല്ലെങ്കിൽ സുഖ അന്വേഷണത്തിന് പുറമെ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുവിലുള്ള സൗന്ദര്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ അതിനെ പുനർ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒക്കെ ആണ് കലാപഠനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിനു പുറമെ സാംസ്കാരിക അവബോധം മൂല്യബോധം ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു കലാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആർജിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും മറ്റ് ചിന്തകളിൽ നിന്ന് 
ഏതൊരു മനുഷ്യനായാലും ഏതൊരു ആൾക്കും ഉള്ളില് സദ്ഗുണവും അതേപോലെ തന്നെ ദൂഷ്യ ഗുണങ്ങളും ആ സദ്ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ എല്ലാ ആളുകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ വിമലീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഉദാത്തമായ ഒരു സന്ദേശം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ആമുഖം എന്നുള്ളതിൽ പറയാം അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചൈൽഡ് ആർട്ട് ചൈൽഡ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സിൽ തുടങ്ങി ഒരു അഞ്ചെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കോറിയിടുന്ന ചിത്രങ്ങളെ ചൈൽഡ് ആർട്ട് ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താം അത് തുടക്കം നമുക്കറിയാം നമ്മള് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കരിക്കട്ട കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കരിക്കട്ട കൊണ്ട് ചുമരിലൊക്കെ കോറിയിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യായിരുന്നത് ഇന്ന് ആ കാലാവസ്ഥ അല്ല പരിസ്ഥിതി മാറി പരിതസ്ഥിതി മാറി കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ വര രചിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും വീട്ടിലെ ചുമരുകളിലും ഫ്ലാറ്റിന്റെ ചുമരുകളിലും ഒക്കെ കൈയിൽ കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടികൾ കോറിയിടും അത് ചെറിയ പ്രായത്തെ തന്നെ കോറിയിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് രണ്ടു വയസ്സ് മുതൽ ആ കോറിയിടലില് വര വെറും ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ രണ്ടു വയസ്സും മൂന്ന് വയസ്സിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വെറും വരകൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രായം വരുമ്പോൾ അത് കുത്തനെയുള്ള വരകളും വിലങ്ങനെയുള്ള വരകളും ഒക്കെ മാറുകയും പിന്നീടത് വൃത്താകൃതി പ്രാപിക്കുകയും പിന്നീടത് മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ചുറ്റുപാട് കാണുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് വലിയ വൃത്തങ്ങളിലേക്കും ആ വൃത്തങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിലുള്ള കണ്ണുകളും കൈകാലുകൾക്ക് നേർത്ത വരകളും ഒക്കെ ആയി ക്രമേണ അത് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കുട്ടികൾ ആകുമ്പോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മള് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയോ അല്ലെ നമ്മൾ വരച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അനുകരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോ ആ കുട്ടികളിലുള്ള താല്പര്യം നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴിവ് പൂർണ്ണമായും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഒരു മത്സരത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമായി ഇത്തരം കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വര പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതേസമയം ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി വരയാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികളെ നല്ലൊരു ചിത്രകാരനായി അല്ലെ ഒരു നല്ല ഒരു കലാപ്രവർത്തകനായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സമയം ക്ലിപ്തത വരുത്തേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പരസ്പരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നില്ല പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിനെ പറ്റി ആയതുകൊണ്ട് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് പെട്ടെന്ന് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീർക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് പെൻസിലുകൾ പെൻസിലിന് മുമ്പേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കരിക്കട്ട ആ കരിക്കട്ട ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കരിക്കട്ടയുടെ പേര് ചാർക്കോൾ എന്നാണ് വില്ലോമരത്തിന്റെ കമ്പുകൾ കരിച്ചെടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന ചാർക്കോൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കരിക്കട്ടയ്ക്ക് പകരമാണ് ചാർക്കോളിന്റെ പെൻസിൽ അടക്കം ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാനുണ്ട് പെൻസിൽ തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള പെൻസിലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് വരയുന്ന വരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൻസിലുകൾ എച്ച് ബി മുതൽ എച്ച് ബി പെൻസിലുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ പെൻസിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മേലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എച്ച് ബി പെൻസിൽ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ബി പെൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ബി പെൻസില
അത് ടു ബി ബി പെൻസിൽ ഉണ്ടാവും ടു ബി പെൻസിൽ ഉണ്ടാവും ത്രീ ബി ഫോർ ബി സിക്സ് ബി എയ്റ്റ് ബി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പെൻസിലുകൾ തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും അതിന് പുറമെ ഈ ഈ പെൻസിലുകൾ പലതരത്തിലുള്ള പെൻസിലുകൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതമായിട്ടും വിദേശ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പെൻസിലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് അതിൽ താരതമ്യേന വരയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന പെൻസിലുകൾ നമുക്ക് അപ്സരയുണ്ട് കാമ്പിൻ ഉണ്ട് സ്റ്റെഡ്ലർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അധികം പെൻസിലുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വില കൂടിയ പെൻസിലുകൾ സ്റ്റെഡ്ലർ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെൻസിലിന് നൂറ് രൂപയുടെ മേലെ ഒക്കെ വരുന്ന പെൻസിലുകളാണ് ആ പെൻസിലുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു വൃത്തി ആ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ചില പെൻസിലുകൾ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലൈൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം നേരത്തെ ഇതേ സമയം അധികം കളയണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ആദ്യത്തത് ഇവിടെ വരച്ച് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ചെയ്തത് എച്ച് ബി പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈനാണ് അത് വളരെ നേർത്ത വരകളായിരിക്കും അധികം ഡപ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പെൻസില് പെൻസിലുകളായിരിക്കും എച്ച് ബി പെൻസിലുകൾ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു ബി പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് ടു ബി പെൻസിൽ കുറച്ചുകൂടി അതിൽ ഡാർക്ക്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നീടത് താഴോട്ടേക്ക് വരുമ്പം ഇത് ഫൈവ് ബി പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നീടത് സിക്സ് ബിയിലേക്ക് വന്നു സിക്സ് ബിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇ ഇ എന്ന പെൻസിലാണ് സ്റ്റഡ്ലറിൻ്റെ ഇ ഇ വരുന്ന പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് അതിന് താഴത്ത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് ചാർക്കോൾ പെൻസിലുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കരി തന്നെയാണ് വില്ലോ മരത്തിൻ്റെ കമ്പുകൾ കരിച്ചുണ്ടാക്കിയത് അത് ഇപ്പം പെൻസിൽ രൂപത്തിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒറിജിനൽ കരി രൂപത്തിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ചാർക്കോളിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് ആണ് ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ ഷെയ്ഡിങ്ങിന് പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരയുന്നതിനും അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചാർക്കോളും ഉപയോഗിക്കാം അത് ചാർക്കോളിൻ്റെ വേറെ ഒരു മീഡിയം കളേഴ്സ് ഉള്ള ചാർക്കോള് ഹാർഡ് കളേഴ്സ് ഉള്ള ചാർക്കോള് സോഫ്റ്റ് കളർ ഉള്ള ചാർക്കോള് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചാർക്കോൾ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് അപ്പം എച്ച് ബി പെൻസിലും ടു ബി ത്രീ ബി സിക്സ് ബി ഡബിൾ ഇ പെൻസിലുകൾ കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈൻസിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡെപ്ത്ത് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്തുകൾ ടെ മാറ്റം നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നമുക്കിപ്പം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പെൻസിലുകൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ ഡെപ്ത്ത് കൂടുതലുള്ള പെൻസിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിനനുസരിച്ച് വെളിച്ചം വരുന്നതും ആ ഇരുട്ട് ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇരുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡെപ്ത്ത് കൂടുതലുള്ള പെൻസിലുകൾ സിക്സ് ബി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഇ ഡബിൾ ഇ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബി പോലെയുള്ള പെൻസിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഡെപ്ത്ത് അനുഭവപ്പെടുകയും അവിടെ വെളിച്ചം തട്ടാത്ത ഭാഗത്ത് ഉള്ള ഷെയ്ഡിങ്ങിലേക്ക് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഒരു ചിത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് രണ്ട് ഡയമെൻഷനുള്ള ടു ഡി ടു ഡയമെൻഷനുള്ള ചിത്രമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുക ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ രൂപം തന്നെയായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ഒറിജിനൽ ചിത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറില്ല ടു ഡയമെൻഷനുള്ള അത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും നേളിൻ്റെയും ഇരുട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ ചിത്രീകരണം നടത്തുമ്പോൾ ആണ് അത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലേക്കും നമുക്ക് ഒരു ഒറിജിനൽ വസ്തു ആണെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അപ്പോൾ അത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചമുള്ള ഭാഗത്ത് പേപ്പർ ഒഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടും അതിലേക്ക് ഇരുട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡെപ്ത്തുള്ള പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് കറുപ്പിച്ച് ഡാർക്ക്നെസ്സോടുകൂടി ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം 
അങ്ങനെ അപ്പം ചെയ്യുമ്പാണ് അത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് മാറുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു വസ്തുവിനെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുവാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ചിത്രീകരണം നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ആ ഷെയ്ഡിങ് നമുക്ക് പല തരത്തിൽ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതില് ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചതുപോലെ ലൈൻസ് ചെരിച്ചിട്ടുള്ള ലൈൻസ് വരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് കൂടുതൽ ഇരുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ച വരകൾ ഉപയോഗിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഇരുട്ട് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ലൈറ്റായിട്ടും വരയ വരയ എന്നുള്ളതാണ് ആ ലൈൻസ് കൊണ്ട് ക്രോസ് ലൈൻസ് ക്രോസ് സോറി ചരിച്ചിട്ടുള്ള ലൈൻ കൊണ്ട് ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്നതിന് തട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പേപ്പർ വൈറ്റ് ഒഴിച്ചു വിടുകയും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഷെയ്ഡിങ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇരുട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്തിലുള്ള വരകൾ വന്ന് ഇരുട്ടുള്ള ഭാഗം വെരി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഡെപ്തിലുള്ള വരകൾ വരയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഷെയ്ഡിങ് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും മറ്റൊരു മാർഗം ചെരിച്ചിട്ടുള്ള വരകളും ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വരകളും ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇത് വളരെ ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പെൻസില് കൊണ്ട് തിരിച്ച് മറിച്ച് രേഖകൾ വരച്ചുകൊണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു മാർഗം സ്മഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെൻസില് കൊണ്ട് വരയും അത് സ്മഡ്ജ് ചെയ്യാം സ്മഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ചെറിയ തുണി ക്ലോത്തിന്റെ ചെറിയ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വിരൽ കൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിരൽ കൊണ്ടോ ലയിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സ്മഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ തരത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ രൂപമായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു ഒരു ചിത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു രൂപമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഒരു ടു ഡയമെൻഷനിലുള്ള ചിത്രമാണ് വെറും ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപമാണ് അത് വെറും ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ആ ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രമാകുമ്പോൾ ഉള്ള ഇത് ഇത് ടു ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു ചിത്രമായിട്ട് മാറും അതേസമയം നമ്മൾ ലൈറ്റ് സൈഡൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ചിത്രങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെളിച്ചം തട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് പേപ്പർ വൈറ്റ് ഒഴിച്ചു വിടുകയും വെളിച്ചം ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുട്ടായിട്ട് വളരെ ഡെപ്തിലുള്ള ഷെയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെൻസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചാർക്കോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് ഇതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ചെയ്യുമ്പം ഒറിജിനൽ ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നീടുള്ളത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം ചോദിക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവാം ഒരുപാട് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എളുപ്പമാർഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാർഗം തേടുന്നത് 
ഒരു കാരണവശാലും ചിത്രരചനക്ക് അത് വലിയൊരു ഉപകാരപ്പെടില്ല എന്നാൽ പോലും ഒരു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ചിത്രം വളരെ സ്പീഡിൽ ഒരു ചിത്രം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ചിത്രകാരനോ ചിത്രകാരിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ സൂക്ഷ്മമായി വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചിത്രകാരനോ ചിത്രകാരിയോ ആകാൻ പറ്റൂ നമ്മളെ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി എന്നാ വരച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി വരച്ചതുകൊണ്ടോ ഒന്നും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കലയെ പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിലുള്ള മരങ്ങൾ മലകൾ മരങ്ങളുടെ ഇലകൾ പൂക്കൾ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മമായ ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യാസമായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും ഇലകൾ പല തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും അത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും അത് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് ആ ഇലകളിൽ വിന്യസിക്കപ്പെടുന്ന വെളിച്ചത്തിനെയും ഈ നിഴലിനെയും ഒക്കെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാവനയെ ഏത് തരത്തിലും വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേസമയം ഞാനിപ്പോ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവന അത് ഉണർത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി മാത്രം നോക്കി അത് നോക്കി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയെ അത് പരിപോഷിപ്പിക്കാതെ ആ ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യാം അത് ചിത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായി മാറ്റം വേറെ ഒരു ഇതിലായാലും ഒരു കഥ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു കഥ എഴുതിയിട്ട് അത് തന്നെ നിങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവന ഒരു കാരണവശാലും അത് പരിപോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും മറ്റൊരാൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് അതേപടി പകർത്തി വരയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണം ഗുണം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ ഭാവന ഉണർന്ന് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെയുള്ള ചിത്രകാരനാകാനുള്ള കഴിവിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള വീട്ടിലുള്ളതായാലും ഫ്ലാറ്റിലുള്ളതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇന്ന് മുതൽ എന്ന് വീട്ടിലുള്ള ഏത് വസ്തുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രീകരിക്കാം ഏത് വസ്തു നമുക്ക് ദൃഷ്ടിഗോചരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വെളിച്ചം പതിക്കണം ആ വെളിച്ചം ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് അതിന്റെ ഇരുട്ടുണ്ടാവും നിഴലുണ്ടാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഏത് വസ്തുവായാലും നമ്മൾ ദിനം ദൈനംദിനം ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളായാലും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പുകളായാലും ഒക്കെ അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള വെളിച്ചങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ വിന്യാസം എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിഴൽ എവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വസ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രതല വെച്ച പ്രതലത്തിൽ അതിന്റെ നിഴലുണ്ടാവും ആ നിഴലടക്കം ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭാ ഒരു വസ്തുവിനെ അത് അതേപടി പകർത്തി വരച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മളത് നോക്കണം ചെയ്യണം എന്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ മറ്റൊരാൾ വരച്ചൊരു ചിത്രത്തിനെ അതേപടി കോപ്പി ചെയ്ത് വരക്കാതെ നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് കാണുന്ന വസ്തുക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുറെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ കളിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഒക്കെ ആദ്യമൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പൂർണ്ണ തൃപ്തി വരും തരുന്നില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്നീട് അത് പിന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി വരും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കുക മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ വരയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അളവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അളവിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ എന്താണോ പ്രവർത്തനം ആ എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണോ അവർ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രവൃത്തിയിലുള്ള അവരുടെ ആകാരം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അത് കൃത്യമായ ഒരു അളവ് വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു മനുഷ്യരൂപം വരയണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് മുതിർന്നു വരുമ്പോൾ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ വരയുമ്പോൾ ഉള്ള അളവുകൾ നമുക്കിന്ന് കുറച്ചൊന്നും നോക്കാം അളവില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആകാരത്തിലോ അല്ല അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലോ അല്ല ഒരാളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ രൂപം എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുന്നത് അയാളുടെ ആകാംക്ഷ എങ്ങനെയാണ് ആകാംക്ഷയിലുള്ളപ്പം ബസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ നിൽപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും
നമുക്ക് അത് വിജയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് നല്ല രീതിയിൽ വരച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു ടാബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ടാബിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പതിക്കുന്ന വെളിച്ചം എത്രത്തോളമുണ്ട് അതിന്റെ നിഴൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് അതിൽ വെളിച്ചം പതിക്കാത്ത ഭാഗം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ രൂപങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പകർത്തി വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കൈ നിങ്ങളുടെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു കഴിവിനെ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏതൊരു സാധനമായാലും ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ ജനൽ അർത്ഥൻ എങ്ങനെയാണുള്ളത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യുമ്പം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരിസരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ വളരെ വലുതായും വ്യക്തമായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ ഒരു വസ്തുവിന് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം ചുറ്റുപാട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ വളരെ വലുതായും വ്യക്തമായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേസമയം അത് ദൂരത്തോട്ട് പോകും തോറും ഈ ചെറുതായും വ്യക്തത ഇല്ലാതെയാണ് നമുക്ക് ദൃഷ്ടിയിൽ വരിക കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് അതിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം ഇനി മുതൽ നാളെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മളിപ്പോ ഒരു റെയിൽ പാളത്തിൽ കയറി നിന്ന് നടുത്ത് കയറി നിന്ന് അല്ല ആ റെയിലിന്റെ അങ്ങേ തല ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണിൽ തോന്നും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്നത് അതെന്ന് അതേസമയം റെയിൽ പാളം കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അത് സമാന്തരമായി തന്നെ പോവുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു റോഡിന്റെ നടുക്ക് കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ ദൂരത്തോട്ട് പോകും തോറും ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ ഒരവസ്ഥയിൽ അങ്ങേ അറ്റത്ത് ഈ രണ്ട് ബിൽഡിങ് റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ കൂടിച്ചേരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാഴ്ച വരും അതേപോലെ തന്നെ ചിത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങ് അത് ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇതിനെ പകർത്തി വരച്ചതാണെന്ന് അനുഭവപ്പെടുക ആ തരത്തിൽ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രകലയിൽ മുന്നോ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഇനി പകർത്തി സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പകർത്തി വരയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നിങ്ങൾ തേടുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ചിത്രകാരനായി മാറാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേസമയം മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പിന്നെ ഒരു അംഗീകാരമായി തോന്നും ആ അംഗീകാരം പിന്നെ മറ്റൊരാൾ വരച്ചത് അതേപടി പകർത്തി വരച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അംഗീകാരം വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി വരയുകയും അതിലൂടെ പിന്നെ സമ്മാനങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു അഭിമാനം അത് വേറെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാവും ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിത്രം വരച്ച് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തന്ന് അത് നിങ്ങളൊരു പത്ത് പ്രാവശ്യം കോപ്പി ചെയ്ത് അത് തന്നെ പോയി മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പരിസരങ്ങളെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും നമ്മളെ സമീപത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിലുള്ള അതിനിപ്പോൾ നാളെ ഇപ്പം അല്ലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കളറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു മരത്തിന്റെ ഇല പച്ചയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ പച്ച മാത്രം ആയിരിക്കില്ല ഒരു ചിത്രകാരൻ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകാരന്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാം മരങ്ങൾക്ക് പല കളറായിട്ട് വരും ചിലപ്പം തളിരലകൾ ചുവപ്പ് വരും പിന്നെ കുറച്ച് പ്രായായ ഇലകൾ വളരെ ഡത്തിൽ ഡീപ്പ് ഗ്രീൻ ആയിട്ട് വരും വെള്ള തന്നെ വെള്ള തന്നെ ഉണ്ട് വെളിച്ചം വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെളിച്ചം തട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇലയുടെ ഭാഗങ്ങൾ വെള്ള
ഇതനുസരിച്ച് അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ പെൻസിലിന്റെ ഡപ്ത് കൂട്ടുകയും ഡപ്ത് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരയുന്നത് പിന്നെ കട്ടിയിൽ വരയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിലുള്ള വരകൾ വരുന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പോഴും വളരെ ഡപ്തിലുള്ള വരകൾ വരുന്ന തരത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ചിത്രമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ആ ഒരവസ്ഥയിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിൽ ഞാൻ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇരുട്ട് ഭാഗം ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ ഡപ്തിലുള്ള ലൈൻസും വെളിച്ചം തട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് വളരെ നേർത്ത ലൈൻസും ഒക്കെ ആയി വരയുമ്പോൾ അത് വേറെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷികളുടെ പക്ഷിയുടെ ഒരു ചിത്രം കാണുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ ഡപ്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളല്ല ഒരു ഒരു കളർ സ്കീം ഇതെല്ലാം പെൻസിൽ സ്ട്രോൺ അല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ആ ഒരു തരത്തില് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആർജിച്ചെടുക്കണം വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ചുറ്റുപാടുകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും അത് ഇനിയും ഇനിയും നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ എന്താണോ കാണുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പകർത്തി വരയാനുള്ള ഒരു ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മാറ്റം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും അത് ആണ് ഇനിയിപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അധിക സമയം ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഒരു പക്ഷിയെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വരയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സൂത്രം ഉള്ളത് ചിലപ്പം ചില ആൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവായിരിക്കാം പക്ഷികളൊക്കെ തന്നെ നമ്മള് കറിയാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് വംശവർദ്ധന ഉണ്ടാകുന്നത് മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷികളുടെ രൂപം ഏകദേശം ഒരു മുട്ടയുടെ ആകൃതി തന്നെയാണ് ഞാനിതിപ്പം വരയുന്നത് ചാർക്കോൾ കൊണ്ടാണ് ചാർക്കോൾ കൊണ്ട് വരയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ചാർക്കോൾ കൊണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുട്ടയുടെ രൂപം കാണുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു രൂപം ഇതൊരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ഇത് അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും വരച്ച് കാണിക്കണമെന്നുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ അതിന് വേറെ ഒരു വൃത്തം കൂടി വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷിയുടെ തലയായി പിന്നീട് നമുക്ക് ചിറകുകൾ വരയാം കൊക്ക് വരയാം കണ്ണ് വരച്ചു കൊടുക്കാം കഴുത്ത് വരച്ച് കാലം കൂടി വരയുമ്പോ ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ അത് ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിരുന്നു മുട്ടയുടെ ആകൃതി വരച്ചു അതിന്റെ ശേഷം തലയുടെ ഒരു വൃത്തം വരച്ചു അതിന് കൊക്ക് വരച്ചു ചെറുക് വരച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പക്ഷിയെ വരിയാണ് അത് വേറെ ഒരു പക്ഷി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് വേറെ ഏത് പക്ഷികളെയും ഇതേ രൂപത്തില് നമുക്ക് വരയാൻ വേണ്ടി പറ്റും മറ്റൊരു മുട്ട വരച്ചു മറ്റൊരു പക്ഷിയുടെ രൂപം ആ തരത്തിലും വരിക നിങ്ങൾക്ക് പകർത്തി വരയാൻ സമയം വേണോ കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വരിക 
ഇനി നമുക്ക് സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ചെറിയ കുട്ടികൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അധിക കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇനിയിപ്പം മുതിർന്ന ആൾക്കാർ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ചില കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും എന്നാൽ പോലും ഇത് കുട്ടികളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് തുടങ്ങക്കാരായ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതടക്കം അത് കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം കുട്ടികൾ സംശയം ചോദിക്കാത്തത് ചിലപ്പോൾ മടി കൊണ്ടായിരിക്കാം പേടി കൊണ്ടായിരിക്കാം വലിയ ആൾക്കാർക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് നേരം സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എടുക്കുന്ന ഞാനത് കൂടി ശ്രമിക്കുക കലയിലൂടെ സംസ്കാരം എന്ന ആശയം അനിരുദ്ധ മാഷി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും കേട്ട് കാണുമല്ലോ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ജനസംസ്കൃതി നമ്മുടെ ഏത് പ്രവർത്തനായാലും നമ്മുടെ നാടകോത്സവമായാലും സർഗോത്സവമായാലും മറ്റെന്ത് പ്രവർത്തനായാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് മാഷ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കുഞ്ഞു വാക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങളിലൂടെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതുകൂടാതെ പെൻസിലുകളുടെ വ്യത്യസ്ത പെൻസിലുകൾ പെൻസിലുകളുടെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നത് മാഷി അത് പ്രാക്ടിക്കലായി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അതുപോലെ മാഷി എങ്ങനെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടതെന്നും ഔട്ട്ലൈൻ ഇടേണ്ടതും എല്ലാം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാഷി ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം പിന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് അല്ല ഓൺലൈൻ ആണ് ആ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും മാഷി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും മാഷ് പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ ലളിതമായാണ് മാഷ് എല്ലാം പറഞ്ഞത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ മാഷോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിക്കലും മെസ്സേജ് അയച്ചു ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാഷോട് ചോദിക്കാം ചോദിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് മാഷ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ഇതിൽ ഇതില് മാഷ് സംസാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മാഷ് അതും ക്ലിയർ ആക്കും മാഷ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സംവദിക്കാന്ന് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമല്ലോ അപ്പൊ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഭാവിയിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി തന്നെയാണ് ഈ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ വരെ മത്സരങ്ങളിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മത്സരാവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സബ്ജക്ട് കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് ഒരുപാട് ആലോചിക്കാനും സമയമില്ല ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ സമയത്തിനുള്ളവർക്ക് വരച്ചു തീർക്കും വേണം അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചറുകൾ അപ്പൊ ഈ പക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ കാരിക്കേച്ചർ പോലുള്ളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും പഠിച്ചതാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനുണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് സ്ട്രക്ചറുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളൊരു സബ്ജക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എയർപോർട്ട് കൊടുത്തു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പൊ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് കൺവേ ചെയ്യാത്തോ കൺവേ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സംവദിക്കുന്ന നേരം അത് പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു മത്സര രംഗത്ത് ഈ സബ്ജക്ട് എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് ചില മിക്കവാറും എല്ലാ കുട്ടികളും വരകുന്ന കുട്ടികളായി അപ്പം സബ്ജക്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരെ പറ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അത് വിലയിരുത്താനുള്ള ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടാവും ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ സബ്ജക്ട് ഓരോ തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്ടുകൾ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ചിത്രം
നഴ്സറി വിഭാഗത്തിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് വരച്ചോൾക്കാം വരച്ചോളാൻ പറയും വരക്കുന്നത് വരച്ചാൽ തന്നെ നല്ലൊരു ചിത്രകാരനാണ് കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ട്രോക്സിലും പിന്നെ അവരുടെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിലൊക്കെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഇത് കഴിവുള്ള കുട്ടി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ താരത്തിലാണ് വിലയിരുത്തുക അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പം ആൾക്കാരെ ആൾക്കാരെ ഇപ്പം വരയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ ഓരോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എന്താ ആകാരം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചുറ്റുപാട് എവിടെയെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ചുറ്റുപാട് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാട് നിരീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി അവർക്ക് ഓരോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വാലിലും ജോലി ചെയ്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ അതൊക്കെ അതിന് പുറമെ സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പം ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പരിസ തൊട്ട് കാണുന്ന വസ്തുക്കളെ വളരെ വലുപ്പത്തിലും ദൂരത്തോട്ട് പോകും തോറും ചെറുതായി കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാവും അത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് അതാണ് തുടക്കതാണ് നേരത്തെ എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ നേരത്തെ ഒരു അഞ്ചു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഈ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡുകളായിരുന്നു ഈ വയനാട്ടിലുള്ള ഈ ആദിവാസികളിലേക്ക് കൃഷി രീതിയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിന്നെ ഒരു ടീമിനെ അയച്ചു അവർ ഈ സ്ലൈഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഇവർ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഈ എങ്ങനെ ഒരു എത്ര ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ദൂരത്തിൽ എത്ര അകലത്തിൽ പിന്നെ കുഴി കുത്തണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ലൈഡ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിലൊക്കെ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ കണ്ടു പിറ്റേ താഴ്ച ഇവര് ഇതിന്റെ മോണിറ്ററിങ്ങിന് വന്നപ്പോ കുറെ കുഴികൾ വളരെ വലുപ്പത്തിലും ദൂരത്തോട്ട് ദൂരത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ കുഴികളും കുത്തിയത് കണ്ടു അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവരടുത്ത് സംബന്ധിച്ചപ്പോ സാർ കാണിച്ചതല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡില് തുടക്കത്തില് വലിയ കുഴികളും അത് ദൂരത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴും ചെറിയ കുഴികളായി കാര്യങ്ങൾ സ്ലൈഡിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടത് ആ തരത്തിലാണ് അവർ കുഴി കുത്തത് അതായത് അതിന്റെ ഇത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ദൂരത്തെ കാഴ്ചകൾ വളരെ ചെറുതും അവയത്തവുമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബേസിക് അറിവ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ തരത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറിക്കോളും അത് 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 അവരെ അവർക്ക് പരിസരം വീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയും ഈ തരത്തിൽ ഇതാക്കി കൊണ്ടുവരികയും മറ്റേ ജോമട്രിക്കൽ സൈഡിലേക്കെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടികളെ ആ ജോമട്രിക്കൽ സൈഡിൽ പോയി അത് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക്കുമാണ് അവർക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങളോടുള്ള ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ എൻ്റെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കുട്ടികളെ അവരെ സ്വതന്ത്രമായി വരയാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വളരെ സ്വതന്ത്രമായി സ്വാതന്ത്ര്യം എത്ര കളർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലും എത്ര പെൻസിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എത്ര ചാർക്കോൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പേസ്റ്റലുകൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൂടെ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട് വരുന്ന അവരുടെ ഒരു ശൈലിയുണ്ട് അതിന് പുറമെ അതിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വരുന്ന രൂപങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് ചുറ്റുപാടുകൾ നിരീക്ഷിക്കാനും നമ്മുടെ പരിസരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും അതിന് എന്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണ പാഠം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പ്രിയ പ്രജേഷ് പ്രിയ പ്രജേഷ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോളെ ചോദിക്കാം മാഷോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കണേക്ക് ഒരു ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം എന്ത് വസ്തു ആയിരിക്കും നമ്മള് വീട്ടിലുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിലേക്ക് പോകും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ ആ ഒരു വസ്തുവിന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് വെളിച്ചം പതിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ വെളിച്ചം പതിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അത് യഥാർത്ഥമായി തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചം പതിക്കാത്ത ഭാഗത്ത് ഇരുട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പ
പകുതി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനലിന്റെ പരിസരത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നിനക്ക് അതിൽ വെള്ളം മറിച്ചതായിട്ട് കാഴ്ചക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് വെളിച്ചം തട്ടുന്നതും വെളിച്ചം തട്ടാത്ത ഭാഗത്ത് ഇട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിഴലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടും അതിൽ വെളിച്ചം വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ വെളിച്ചം വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് അങ്ങനെ വെള്ളയായിരിക്കും ഉണ്ടാകാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പം കറുപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് നോക്കണ്ട അത് വൈറ്റ് ഇതില്ല ഈ സൈഡ് അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വിടുകയും ബാക്കി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒക്കെ വരുന്നതരം ഇതിന്റെ വെളിച്ചം തട്ടാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോ ഇത് വെളിച്ചം തട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് പേപ്പർ വൈറ്റ് ഒഴിച്ചു വിടുകയും വെളിച്ചം തട്ടാത്ത ഭാഗത്ത് ഇരുട്ടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അല്ലേ അതിൽ വെള്ളം ഉള്ള ഭാഗം അത് വേറെ ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് വെളിച്ചം തട്ടുന്ന ഭാഗം ഈ ഭാഗത്ത് പേപ്പർ ഞാൻ ആദ്യം വരഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടാണ് വെള്ള പേപ്പർ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ടാൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചം ഇവിടെയാണ് തട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കാണുന്ന കാണുന്ന കാഴ്ചയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മാർഗം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാത്രി ആയാലും രാത്രി മേലെ നിന്നും വരുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ വെളിച്ചം ഒരു വസ്തുവിൽ എവിടെ തട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ വെളിച്ചവും ആ വെളിച്ചം തട്ടാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുട്ടും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ വസ്തുവിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വസ്തുവായിട്ട് തോന്നുന്നത് മുഴുവനായി എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്ഥിരമായ ഒരു വെളിച്ചം വന്നുകൊണ്ട് ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അത് പിന്നെ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കണം ആ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ആ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളത് അത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ത്രീ ഡയമെൻഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതും ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഈ നിഴലിന്റെയും അല്ലെ വെളിച്ചത്തിന്റെയും ഇരുട്ടിന്റെയും ഒരു ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി ഞാൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം ഇനി ആരാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് മാഷിനോട് കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു അല്ലെ കുട്ടികൾ നാലുപേരെ കാണാനുണ്ട് മാഷെ ബാക്കിയുള്ളവര് പേരൻസിന്റെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താണെന്ന് അറിയില്ല ചിലപ്പോ ലാംഗ്വേജ് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ കഴിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയും ബാക്കിയുള്ളത് രക്ഷിതാക്കൾ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിച്ചോട്ടെ രക്ഷിതാക്കൾ അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ഞാൻ എന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഹിന്ദിയിലാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പം മോള് മിക്സ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച പോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും മാഷ്ക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വലിയവരും ഇതിലുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങളോ എന്താ അതിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം വരയുന്ന ആൾക്കാരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഷ് വിവിധതരം പെൻസിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാക്കി ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ മാഷോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ മാഷ് അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ റബ്ബറും 
ഇറേസർ നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് എറേസർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഈ മാച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പേപ്പർ വൈറ്റ് ഇതായിട്ട് വരും എറേസർ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഷെയ്ഡിങ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും പെൻസിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്യുമ്പം എറേസർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആദ്യം സ്കെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ നേർമയുള്ള ലൈൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്യുകയും ആദ്യം തന്നെ കട്ടിയുള്ള വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കുന്നത് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് റൈസർ ഉപയോഗിക്കും റൈസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പേപ്പർ അടർന്നിങ്ങോട്ട് പോരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു സുതാര്യതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചിത്രം ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വളരെ നേരിയ ലൈൻസ് ഇടുകയും അതിനുശേഷം അത് തെറ്റ് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കടുപ്പിച്ചെടുക്കുകയും കടുപ്പിച്ച് വരകൾ വരികയും കറുത്ത് ഡാർക്ക് ഉള്ള ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഇടുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ ചിത്രം വളരെ ഭംഗിയുള്ള ചിത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് കട്ടിയിൽ ആദ്യം തന്നെ വളരെ കട്ടിയുള്ള ലൈൻസ് ഇടുകയും അത് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ റബ്ബർ എടുത്ത് എറേസർ എടുത്ത് അത് മായ്ക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവും അത് മായ്ക്കുന്നത് നല്ല പേപ്പറൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ അടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കീറി വൃത്തിയിടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാവും അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ആദ്യ തുടക്കത്തിൽ വളരെ നേർമയുള്ള വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടോ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഞാനിപ്പോ നോക്കിയപ്പോ കുട്ടികൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഉണ്ട് ഇനിയും അവർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എമിലിൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കീർത്തന എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ സർ നമ്മൾ പെൻസിൽസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ടു ബി ത്രീ ബി എന്ന ഷെയ്ഡ്സിന്റെ പേരുണ്ടോ അപ്പൊ നോർമൽ പെൻസിലിന്റെ പെൻസിലിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എച്ച് ബി പെൻസിൽ വളരെ ലൈറ്റ് ലൈൻസ് വരയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് അതുകൊണ്ട് അത്ര ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് മാത്രമേ വരയാൻ പറ്റൂ അതേസമയം ടു ബിയും ത്രീ ബിയും സിക്സ് ബിയും എയ്റ്റ് ബി ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ വരയുമ്പം തന്നെ അതിന്റെ ഡാർക്ക്നെസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ സിക്സ് ബി പെൻസിലുകളൊക്കെ ടു ബി ത്രീ ബി സിക്സ് ബി പെൻസിലുകളൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് മൊന ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പിന്നെ നമ്മൾ അധികം പിന്നെ സ്ട്രെസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ നേരിയതായിട്ട് വരേണ്ട തന്നെ വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് വരും പിന്നെ പെൻസിലിന്റെ മേലെ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും സിക്സ് ബി പെൻസിലാണെങ്കിൽ സിക്സ് ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ടു ബി പെൻസിലാണെങ്കിൽ ടു ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ചാർക്കോൾ പെൻസിലാണെങ്കിൽ ചാർക്കോൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ കാണുന്നത് ഒരു ക്യാമലിന്റെ ചാർക്കോൾ പെൻസിലാണ് ചാർക്കോൾ പെൻസിലിന്റെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ചാർക്കോൾ പെൻസിലുകൾ ഉണ്ട് വളരെ വില കൂടിയതും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം രൂപക്ക് ഒരു സെറ്റ് കിട്ടുന്നതും ഇത് ഇത് ചാർക്കോൾ പെൻസിലിന്റെ ഒരു സെറ്റാണ് അത് ആറ് എട്ട് പേ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ലൈൻസിന്റെ ഇത് ഈ കവറിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് അത് പെൻസിൽ എടുത്തുനിന്ന് വെറുതെ പേപ്പറിൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒരു പഴി ഈ പെൻസിലുകൾ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ആർട്ടോമാറ്റിക് ഷോപ്പുകളിൽ ഈ പെൻസിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പെൻസിൽ സ്കെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പടി സാധനങ്ങൾ കിട്ടും നല്ല ഷോപ്പുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വില പിടിപ്പുള്ളത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഈ ഈ ഒരു സെറ്റിന് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇതൊരു ചൈനയുടെ ഒരു സാധനമാണ് പന്ത്രണ്ട് പീസ് വരുന്നതാണ് ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഈ സാധനത്തിന് അതേസമയം ഇതേ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സെറ്റിന് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ പെൻസിലുണ്ട്
ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപക്കൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ പെൻസിലുകൾ ആ പെൻസിലിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്കത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് എച്ച് ഡി പെൻസിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻസ് സാധാരണ നമ്മൾ പിന്നെ മാസിനൊക്കെ വെച്ച് ഡയഗ്രൊക്കെ വരയുന്ന പെൻസില് സാധാരണ എച്ച് ഡി പെൻസിൽ ആയിരിക്കും എച്ച് ഡി പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഒരു വരയിടുന്നതും അതേസമയം നമ്മൾ വരയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടു ബി പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഒരു വരയിടുന്നതും നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ അത് വരഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അനുഭവത്തിൽ വരും അത് വരഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ വലിയവരായാലും കുട്ടികളായാലും പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അനിയനോ അനിയത്തിയോ അല്ലെ ഏട്ടനോ എടുത്തിയോ അല്ലെ അങ്ങനെ അമ്മയോ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം വളം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരൂപം വരയപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അളവുകളുണ്ട് അത് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ജനസംസ്കൃതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചു കൂടി കുട്ടികൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ആ ഒരു ഹെഡ് വരയപ്പോ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അളവുകളുണ്ട് പക്ഷെ ആ അളവ് നമ്മൾ വരയുന്നതിന് മുമ്പേ അവള് അളവുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഒരാളെ മുന്നിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് മോഡലാക്കിക്കൊണ്ട് വരഞ്ഞ് ശീലിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന ഇരുട്ട് കണ്ണിന്റെ പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും എപ്പോഴും ഇരുട്ടായിരിക്കും കണ്ണ് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും കണ്ട ചുറ്റുപാടും ഇരുട്ടായി അങ്ങോട്ട് കുഴിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവിടെ വെളിച്ചം തട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ചുണ്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് മൂക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് മൂക്കിന്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ കൃത്യമായ വെളിച്ചം തട്ടാത്തതുണ്ട് അതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യം വെറുതെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കി എടുക്കാനുള്ള പിന്നെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കുക ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലൈറ്റും ഷെയ്ഡും ഡാർക്ക്നെസ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഒരുപാട് സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പഴയ പോലെ പിന്നെ ആർട്ടിനെ പഠിക്കാൻ പിന്നെ മറ്റൊരാളുടെ സഹായം തേണ്ട ആവശ്യമില്ല യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപടി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഷെയ്ഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ആളുകൾ അവർ ചെയ്ത് കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ഫോട്ടോ വരയപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആയി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ചുറ്റുപാടുള്ള വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ആൾക്കാരെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ വികൃതി തരങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ആ സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളെ കൈ നല്ലൊരു വഴക്കത്തിലേക്ക് വരികയും വളരെ സ്പീഡിൽ ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് വീട്ടിൽ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാരെ അതിനിപ്പോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വീട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഫോട്ടോ മൊബൈലിൽ പകർത്തുക അത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കുക ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചം വരുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും വെളിച്ചം തട്ടുന്ന ഭാഗം ഇരുട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പം നിഴലുണ്ടെങ്കിൽ ഷേഡോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷേഡോസ് എവിടെയൊക്കെയാ വരുന്നതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രീകരിച്ച് നോക്കാം എല്ലാവരും ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇനിയും ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടോ നമ്മൾ കാണാത്ത കുറെ മുഖങ്ങളുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ വീഡിയോ ഓണല്ല കുട്ടികളുണ്ട് ഞ
മറ്റു പല തിരക്കുകളും ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഇടയിൽ കുട്ടികളും രാവിലെ മുതലേ ക്ഷീണിച്ചിട്ടാവും അല്ലെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ജനസംസ്കൃതി തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതെ മാഷി ഇവിടെ എല്ലാ ആഴ്ചയും മാഷി ഇപ്പൊ മലയാളം കണ്ടില്ലേ കുട്ടികളുടെ എല്ലാരും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളം ക്ലാസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ട്യൂഷൻ കൂടാതെ ഈ മലയാളം ക്ലാസ് പിന്നെ ബാക്കി പരിപാടികള് പിന്നെ സർഗോത്സവമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിഹേഴ്സലുകൾ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയാണ് കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവര് മാഷിയുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൽ അവർക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ആക്റ്റീവായി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അവസരത്തില് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഒരു തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസരത്തില് കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും തീർച്ചയായും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം സാറേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർഗോത്സവം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എല്ലാ ബ്രാഞ്ച് പത്തിരുപതോളം ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിൽ അതിൽ വിജയികളെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലെവൽ സർഗോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാറ് അപ്പം വളരെ നല്ലൊരു പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ മാഷോട് ചോദിക്കാനും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് എല്ലാവരും ഫ്രീയും ആവും പിന്നെ മാഷെപ്പഴും ഡൽഹി വരുവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് സാറിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ നാലാം ദിവസമാണ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് ശ്രീ അനിരുദ്ധൻ എട്ടുവീട്ടിൽ ആർട്ട് ടീച്ചറാണ് പി ആർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പാനൂറുള്ള അപ്പം ഈ തിരക്കിട്ട സമയത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ദിവസം ഇത്രയും സമയം പങ്കുവെച്ച സാറിന് ജനസംസ്കൃതി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതുകൂടാതെ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ ഈ പരിപാടി വിജയകരമാക്കാൻ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെയും ജനസംസ്കൃതി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതുകൂടാതെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും വൈസ് ചെയർമാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീനിവാസൻ അതുപോലെ മറ്റ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം അംഗങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്ന ജി അതുപോലെ പ്രസാദ് വിനോദ് അങ്ങനെ പലരും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഓരോ ആൾക്കാരെയും അതുപോലെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിലെയും മറ്റ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ കൂടാതെ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള അംഗങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു നന്ദി ന